कार्तिक यात्रे दरम्यान भाविक भक्तांसाठी विठ्ठलाचं चोवीस तास दर्शन सुरू होतं त्यामुळे देवाला आलेल्या शिणवटा घालवण्यासाठी परंपरेनुसार विधिवत पूजा अर्चा आता करण्यात आली आहे विठ्ठलाचे पाय लिंबू आणि गरम पाण्यानं धुवून त्याचबरोबर वनौषधीचा आयुर्वेदिक काढा दिला गेलाय तसेच देवामागे लावलेला लोड काढला असून देवाची प्रक्षाळ पूजा संपन्न झाली आहे यावेळी पुण्याच्या शेरे मोहिते तांबणे नाईक या चार भाविकांकडून अडीच टन विविध रंगांची आणि जातीच्या फुलांची आकर्षक अशी आरास करण्यात आली होती दरम्यान विठ्ठल आणि रुक्मिणी समोर सफरचंद मोसंबी संत्रा आणि अननस या चार फळांचं तोरण बांधण्यात आलं होतं रंगीबेरंगी आकर्षक फुलांनी आणि पानांनी विठ्ठल रुक्मिणीचा गाभारा नामदेव पायरीचा गोपूर आदी ठिकाणी आकर्षक आरास करण्यात आली होती विविध रंगातील सुरेख झालेला आरास भाविकांचं मन मोहून घेत होते अगदी मंत्रोच्चारात आणि प्रसन्न वातावरणामध्ये प्रक्षाळ पूजा संपन्न झाली आजपासून श्री विठ्ठल रुक्मिणीचे नित्योपचार सुरू करण्यात आल्याची माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल जोशी आणि व्यवस्थापक बालाजी पुदलवाड यांनी दिली आहे कार्तिक वारीची समाप्ती ही शास्त्रानुसार प्रक्षाळ पूजेनं होते आज विठ्ठल मंदिरामध्ये प्रक्षाळ पूजेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं विठ्ठल आणि रुक्मिणी मातीची प्रक्षाळ पूजा आज झालेली आहे या प्रक्षाळ पूजेच्या निमित्तानं आमचे पुण्याचे भाविक श्री बाळासाहेब शेरे मोहिते ताम्हाणे आणि नाईक या चार परिवाराकडून गेल्या काही वर्षामध्ये अत्यंत आकर्षक अशी फुलांची सजावट ही विठ्ठल आणि रुक्मिणी मातेच्या मंदिराला केली जाते यावेळेचं वैशिष्ट्य असं आहे की या दोन्ही पांडुरंगाच्या ठिकाणी आणि रुक्मिणी मातेच्या ठिकाणी सफरचंद मोस मोसंबी संत्रा आणि आननस या फळांची तोरणं या परिवाराने आम्हाला दिलेली होती याशिवाय साधारण दोन ते अडीच टन वजनाचे फुलं असलेली फुलांची अत्यंत चांगली आरास ही आज या चारही परिवाराच्या वतीनं करण्यात आलेली आहे साधारणपणे नेहमी लाल आणि पिवळा झेंडू गुलाब याचाच वापर हा आरास करण्यासाठी केला जात होता परंतु यावेळी ऑर्किड कामिनी आणि अँथुरियम याशिवाय जास्वंदीसारख्या फुलाचासुद्धा वापर केलेला आहे खास करून बेंगलोरवरून आणलेली शेवंती हे यावेळच्या फुलाच्या सजावटीचं वैशिष्ट्य आहे विशेष बाब अशी आहे की दिवसेंदिवस प्रत्येक वेळी ज्यावेळी काही अशी विशेष काही पूजा असते त्यावेळी विठ्ठल आणि रुक्मिणी मंदिराची जी वेगवेगळ्या प्रकारची आरास केली जाते त्या अलीकडच्या काळामध्ये भाविकांना खूप भावते असं आमच्या लक्षात आलेलं आहे आणि अशा कितीतरी दानशूर व्यक्ती आहेत जसे या चार परिवाराने हे दान दिलेलं आहे अशा स्वरूपात अत्यंत चांगली सजावट ही आज करण्यात आलेली आहे त्याच्यामुळे भक्तांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की पांडुरंग आणि रुक्मिणीची ही आरास ही संपूर्ण महाराष्ट्रातच नाही तर देशभर अतिशय वाखांदली जाते